എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രസീത കിച്ചൺ വെള്ളിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോമ്പുകാലം ഒക്കെ അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായി ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാനെന്നാ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എന്നാ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോമ്പുകാലം ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ച് ഇഫ്താർ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇടാമെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാലയളവിൽ ഒരുപാട് ടെൻഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയല്ലേ പറയാൻ കഴിയൂ പിന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു എല്ലാവർക്കും നോമ്പിൻ്റെ ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്രസീത കിച്ചൺ വേലിലെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ ഇത്രയും കാലവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീസ് ചെയ്ത പാലാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കാൽ കപ്പ് കപ്പലണ്ടിയാണ് കേട്ടോ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് നൈസായിട്ടുള്ള അവൽ വറുത്തിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് കുരു കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിലഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ആവി കയറ്റി എടുത്താലും മതി പിന്നെ രണ്ട് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാലിപ്പൂവനോ പാളയം തൊട്ടനോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ മധുരം വേണമല്ലോ അപ്പം മധുരത്തിൻ്റെ കണക്കൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ അതായ ഏലക്കായും വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ പാല് കട്ടിപ്പാലില്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത പാലായാലും മതി അപ്പോൾ ഞാനതാ കാൽ കപ്പ് കപ്പലണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചത് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അവലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കുരു കളഞ്ഞ ഈന്തപ്പഴം ഒരു പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പഴമാണ് കേട്ടോ പഴം അതായത് പോലെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി കത്തി വെച്ച് നുറുക്കില്ലേലും രണ്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നുറുക്കി ഇട്ടാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മധുരത്തിനാവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണോളം ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കറക്റ്റാണ് പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ നല്ല മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ഇനി അതെന്തിനെന്നറിയാം ആദ്യം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ അരയാതെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കട്ടിപ്പാല് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പാല് മാത്രം ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസായി പോകും അരച്ചെടുത്തു വേണ്ട നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ക്യാരറ്റാണെന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഗാനേഷിങ് ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ കഴിച്ചാലും ഇത്തിരി ഗാനേഷ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇതെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രസീത കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഇനിയും വരും പുതിയ പുതിയ അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ